Olá gente, sejam muito bem-vindos ao GF MobTech e o vídeo de hoje é sobre esse carinha aqui que eu estou utilizando na minha última semana como meu smartwatch principal. Estou substituindo aqui o Realme Watch S que eu, que eu utilizei no último ano inteiro, mas eu comprei recentemente o Comi C61 para estar tá vendo né, um pouco da evolução que teve dos smartwatches baratinhos do ano passado para cá. Aproveitei aí a promoção do AliExpress, que eu acredito que vocês que estão assistindo esse vídeo também aproveitaram. E eu vou estar aqui trazendo algumas dicas de utilização e passando por todo o sistema, todas as funcionalidades, design e duração de bateria do Comi C61. Então, vamos passar ali para a mesinha de testes para eu estar mostrando detalhadamente tudo sobre esse smartwatch da Comi. Então, vamos lá! Então, gente, passando aqui para a mesinha de testes, eu estou aqui com o Comi C61 em mãos. Eu vou logo né, estar tá avisando para vocês que minha mão não está suja porque eu sou um cara sujo, não. É porque eu tive que ajeitar a corrente da bicicleta e para tirar essa graxa aqui é bem complicadinho. Mas vamos lá seguir ao que interessa do vídeo. Tenho aqui o Comi C61 na versão prata. Seu design aqui tem a sua pulseira de borracha. Aqui o fundo né, num plástico resistente, ao mesmo tempo que é macio, gostoso ao toque. Tem aqui os seus sensores né, de batimento cardíaco, oxigenação do sangue, aqueles que vão atuar né, medindo a qualidade do sono. Aqui o local de carregamento, que vem aqui o cabinho na sua caixa. Um, ca um cabinho bem simples, um material bem simplesinho. É, de fato, a, a Kumi, né, ela economizou bastante, tanto na caixa, que parece uma caixa de contonete, como no seu cabinho, que é bem pebinha, bem simplesinho, para entregar o melhor que ela poderia no seu smartwatch. Seguindo nessa parte traseira, né, temos aqui um microfonezinho, outro microfone aqui, que é justamente para atender ligações através do seu alto-falante, que eu também, é, engraçado até, eu utilizei, para estar tá ouvindo músicas e assistindo alguns conteúdos do celular, pois você pode estar pareando seu celular e utilizando ele como um, diga-se de passagem, um fonezinho Bluetooth. Seguindo aqui, temos as suas pulseirinhas, que se não me engano é o padrão de 22mm, igual eu tenho aqui no Realme Watch S, podem ver que é a mesma largura. Eu vou estar tá até trocando as pulseiras de ambos para estar tá testando. Tem aqui né, o seu botãozinho, que ele é giratório, mas infelizmente ele não tem nenhuma função para esse giro dele. Diferente de alguns concorrentes né, que utilizam esse giro para estar tá alternando entre os menus e aumentando e diminuindo o volume. Ele basicamente só é né, para você estar tá acessando os menus dele e estar tá retrocedendo. Seguindo, né, já passei aqui pela parte do design, vamos agora adentrar de fato no aparelho. Ele tem aqui uma telinha de 1.9 polegadas, se não me engano, deixa eu ver aqui pela caixa, 1.9 polegadas, que não tem uma resolução tão alta, mas que você não consegue ver tantos pixels assim. Na distância média né, que uma pessoa vai estar utilizando esse relógio né, no pulso, você não vai estar presenciando essa questão dos pixels. Talvez aqui na gravação um pouquinho. Em si, é uma tela que tem uma boa, um bom aproveitamento. Eu vou estar trocando aqui o papel de parede para vocês estarem vendo melhor. Deixa eu ver aqui um bem, bem clarinho. Pronto. Aqui a questão da, do aproveitamento de tela dele. Tem uma certa bordinha aqui embaixo. Em cima é menorzinho. Mas é bem superior, né? Como o exemplo que eu tenho aqui do Realme Watch S, né? Que é o que eu utilizava até o momento. Tem um aproveitamento de tela bem superior. Apesar de a densidade de pixels ser menor no Comi C61. Essa telinha, ela conta com um brilho bem forte, que você pode estar acessando aqui o menu, né, puxando de cima para baixo. Um menu bem semelhante ao que você tem nos smartphones Android. E você vai estar podendo aqui no solzinho, né, estar aumentando e diminuindo. Eu não vou estar aumentando aqui no vídeo, porque fica bem ruim de gravar com a tela com brilho muito alto. Dando procedência, né, já mostrando esse menuzinho aqui, você vai ver que tem algumas opções interessantes. No caso, não perturbe. Ele vai perguntar se você quer entrar no modo não perturbe. O, o relógio ele não vai vibrar né, para notificações que vão vir do seu aparelho. Aqui, temos aqui a, a engrenagem que vai dar acesso às configurações, que eu vou estar tá mostrando para vocês mais adiante. 
aqui temos o acesso ao assistente de voz do Google que eu vou estar tá mostrando aqui para vocês agora ao clicar aqui no assistente de voz né ele vai estar tá ativando o assistente do seu aparelho bem dando procedência aqui né vocês vão ver que tem a questão de encontrar o dispositivo quando a gente clica aqui né ele vai emitir um sinal sonoro vai vibrar o celular para você estar tá achando ele né se estiver perdido em casa e a última opção aqui como vocês podem ter visto né que é esses esse par esses fones de ouvido aqui no caso, isso é para você estar tá podendo receber ligações no celular. Pelos comentários do vídeo anterior, eu vi que a galera estava tendo dúvida em relação a isso e estava tendo dor de cabeça né, ao receber suas ligações. Para poder receber a ligação, isso tem que estar ligado. E quando você liga essa função, no seu celular você tem que estar conectado aqui com o C61 Fone, que é justamente a opção de, de deixar o seu smartwatch como uma caixa de som, né? um dispositivo Bluetooth de reprodução. Eu também vou estar aqui esclarecendo uma dúvida que algumas pessoas tiveram, pois quando conecta né, diretamente com o relógio, ele passa a reproduzir todos os áudios do celular. Do celular. Então é por conta disso daqui. Ó. Quando você está aqui no Bluetooth, você vai aqui nas opções né, de, do dispositivo e você tem que estar tá permitindo apenas ligações telefônicas. Se você clicar aqui em áudio da mídia, ele vai reproduzir todos os sons do celular que tem até um alto-falantezinho engraçadinho, que, que dá para ouvir bem e tem uma certa qualidade, mas claro que não substitui de forma alguma o celular. Eu fiz alguns testes aqui é, de música e tal, assistindo alguns vídeos, e vou estar tá mostrando para vocês qual é a qualidade de áudio, aproximadamente assim, né, desse smartwatch. Então, deixei aqui ativada a função e vou estar tá abrindo uma música para vocês. Bem, devidamente testado aqui, eu vou estar tá retornando ao Bluetooth e estar tá desativando ele como um dispositivo de mídia, para poder estar né, tá cada um assumindo as suas devidas funções. Bem, seguindo aqui no sisteminha do smartwatch, né, vocês já viram que puxando de cima para baixo, eu, eu abro essas opções. Vou estar tá desativando aqui, né, porque no momento a bateria está quase descarregada, Lembrando que essa, esse smartwatch ele, ele tem durado aqui na minha mão de 3 a 5 dias de carga. Eu só carreguei ele uma vez desde quando eu comprei e está completando-se basicamente 7 dias. Então ele está cumprindo exatamente o que lhe foi prometido da sua bateria aqui de apenas 230 mAh. Que é, o, que é 100 mAh a menos do que o que eu tinha no meu smartwatch anterior. Bem... Aqui, né, puxando de cima para baixo, você tem a sua barra né, de algumas opções aqui. E vindo aqui da esquerda para a direita, você vai abrir esse menuzinho aqui que é bem interessante. Aqui vai ter alguns aplicativos que você utilizou no sistema do relógio recentemente. Eu utilizei o sistema de voz, eu ajeitei o brilho, eu vi as notificações, eu ativei e desativei a economia de bateria. Então ele vai estar mostrando aqui algumas funções, além também da questão da temperatura, hora data e dia da semana. Eu gostei bastante disso daqui, é bem parecido com os smartphones que a gente tem e simplifica bastante a utilização no dia a dia. Você clicando aqui, né, onde tem o um símbolozinho do QR Code, você vai estar tá podendo mostrar, no caso, ele vai estar tá mostrando aqui o download do aplicativo, mas você pode estar tá cadastrando, por exemplo, sua conta do Instagram, algum, não sei, cartão de banco e etc, para estar tá utilizando com mais facilidade. Arrastando aqui da direita para a esquerda, você vai ter aqui os menuzinhos referentes aos exercícios, né, com quilometragem. Lembrando que ele não tem GPS. Você vai ter aqui a questão da frequência cardíaca, através dos seus sensores aqui, que vão ser ativados instantaneamente. Tem a questão aqui da ligação. No caso, eu desliguei, então não tem como estar tá vendo aqui as ligações. Tem as horas dormidas. Que eu fiz uma, um comparativo com esse, esse smartwatch que eu utilizo, que é de um preço bem superior a esse e bem completo, né? bem, com a medição bem precisa. E ele teve uma diferença bem pequena, tanto na medição de batimento cardíaco como também né, na questão do sono. Então, ele se tornou assim, um dispositivo confiável. Aqui temos a questão do controle de música. Se você tiver com alguma coisa conectada no seu celular, 
você vai estar tá podendo dar pause, é, continuar, passar e retroceder. Aqui não tem nenhum controle de volume, infelizmente, que é um ponto bem negativo, porque eu, te, eu gostei muito né, desse meu aqui, porque justamente na parte de música eu posso controlar o volume das músicas sem estar tá perto da minha caixa Bluetooth ou mexendo no fone, e aqui não tem isso, é uma pena. Na procedência aqui, tem a questão do clima novamente, você vai ter que estar tá conectando no seu aplicativo e aparelho e aqui pode estar tá, é, adicionando mais algumas coisas bem interessante que eu gostei de estar tá no sisteminha aqui é de estar tá colocando a hora né independente do menu que você esteja pelo menos você não deixa de saber a hora que está e não precisa estar tá vindo para o menu para saber bem finalizando aqui eu puxo de baixo para cima tenho acesso às notificações e é basicamente isso na página inicial Agora vamos acessar as configurações e menu dele para mostrar mais funções. Clicando aqui no botão lateral, eu vou ter acesso ao menu do relógio. Esse é um dos cinco menus que ele consegue estar tá mostrando para a gente. Bem, vamos lá. Tem o registro de treino, a frequência cardíaca, o sono, oxigênio no sangue, as notificações que você vai ter que dar as permissões no seu celular para ele estar tá recebendo. Temos a questão do clima. Temos a, aqui um, uma opção que é para as mulheres, a música, treino respiratório, né? Para você estar, tá, depois de um treino muito intenso, né? Tá clicando aqui para estar tá fazendo, uh, por exemplo, um intervalo de um minuto, dois minutos. Está melhorando a questão da respiração, né? Para retomar o batimento cardíaco. Temos aqui as funções clássicas de um smartwatch, que é o relógio. Está fazendo o um cronometrando, né? Pronto, quando eu clico aqui já é o primeiro... Vamos ver, aqui é o segundo. Isso é bom para quem faz atividades físicas, né? Aqui é o timezinho. Temos o temporizador, que ele vai estar... Tá, por exemplo, você quando estiver cozinhando alguma coisa, ou for fazer algum exercício, você vai estar tá acionando aqui o timer e ele vai estar tá contando a partir desse tempo pré-determinado. Função clássica também de smartwatch, ele tem algumas funções aqui. Alarme, clássico, né? Você vai estar tá podendo colocar o alarme, mas no caso tem que ser no celular. Código QR, QR Code, né? Eu tinha colocado... Aqui você pode colocar alguns, Alipay, Paypal. Infelizmente, não tem dos bancos comuns aqui. Tem outra coisa aqui de, de cartão de contato, que você vai estar tá podendo colocar, por exemplo, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook. Um QR Codezinho que a pessoa vai estar tá lendo né, no seu celular e está indo direto para a sua conta. Temos a calculadora, que é uma coisa que não tinha no meu smartwatch anterior, que é bem interessante aqui. No dia a dia, né, você pode estar tá fazendo aqui umas continhas, sem precisar estar tá pegando o celular. Né? É um pouco ruimzinho de clicar, mas dá para fazer umas continhas bem interessantes. Temos o calendário, que ele vai dizer né, a data de hoje e tal, vai estar tá mostrando nele os dias seguintes. Eu achei bem legal isso daqui. Meu outro smartwatch também não tem essa questão do calendário, achei bem legal. São bem bacana para você estar tá utilizando. Encontrar o, o, o celular, como eu já mostrei no começo, e as configurações. Vamos lá para as configurações. Primeiramente, você tem a intensidade da vibração, sem vibração, forte, fraca, etc. Temos aqui o idioma do smartwatch, eu não vou estar mudando, né? Porque ele já vem de fábrica com o português. O código QR, para você estar acessando o aplicativo. Temos a questão de configuração de hora, ele já está configurado, eu não vou mexer. Você pode estar colocando também uma senhazinha de desbloqueio. Eu acho uma coisa bastante inútil para um reloginho desse que não tem opção de pagamento nem aplicativos que utilizem sua conta do Google. Então, acho meio inútil essa função, mas tem aqui. Temos a questão do sistema, né? as configurações. Você vai ter as informações do sistema aqui. O nome do Bluetooth, software, etc. Aqui. Tem como desligar e restaurar nele nessas, nessas funções. Bem, vamos seguir aqui. Passei aqui nas configurações. E o menu principal do smartwatch. Temos aqui também outras funções né, que eu acabei passando batido. Que é os esportes, os dados. No caso, os dados de, da prática de exercício. O assistente de voz, o histórico de chamadas. Não vai ter aqui, né, porque eu não sincronizei. Os contatos frequentes. Você vai ter que estar tá colocando isso sincronizado com o seu celular. E aqui a opção de discar. Você pode discar, é, fazer uma ligação a partir dele. Eu já testei isso e funciona perfeitamente. Você coloca aqui o número, bota a opção de ligar e você vai estar tá recebendo a ligação. Aqui já chegou uma notificaçãozinha, ela chega né, em cima e volta novamente, igual um smartphone. Achei bem, bem bacana isso daqui. 
Bem, então é basicamente isso aqui, mas eu vou estar mostrando para vocês também outras configurações de menus. Ah, eu acabei passando batida aqui nas configurações. Temos aqui, né, além das coisas que eu já mostrei, temos aqui a bateria. É possível ligar a economia de bateria. Já já ele vai desligar, mas eu espero que dê tempo aqui de terminar o vídeo. No modo economia de bateria ele vai reduzir né, a questão das animações, o tempo de brilho, o... a quantidade de brilho também, né? Enfim, temos aqui é, a tela aqui para mostrar mudar o papel do parede, que você também pode estar tá mudando clicando e segurando. Temos aqui o brilho, o tempo de iluminação e o tempo de tela acesa. E aqui, para finalizar, o estilo do menu. Eu estou utilizando o estilo 1, vou mudar aqui para o 2 para mostrar para vocês. Aqui o 2 lembra bastante né, o, o Apple Watch, né, que você vai estar tá mexendo assim. A coroinha, infelizmente, ela não faz nada, então você tem que estar tá fazendo aqui na questão do dedo. Enfim, cliquei aqui, vamos botar outro menu, está mostrando os três menus para vocês antes que ele descarregue. Tem esse menu giratório aqui. Na minha opinião, o melhor é o que eu estava utilizando, que é o menu 1. Temos aqui o menu 4. Eu acho... <risos> Tem gente que acha legal, mas eu acho meio, meio confuso, né? Enfim, vamos aqui para o próximo menu. O menu 5. Que é o menu mais simplificado. E eu vou estar até deixando ele aqui para vocês. Bem, basicamente é isso. Como vocês puderam ver, né? Ele tem uma, uma fluidez bem interessante do sistema. Ele é um smartwatch bem bonito, né? O seu preço, né? Gente, é... é pô, um smartwatch desse de... Sente pouco, vale muito a pena a questão do preço e o design. As funções você consegue em concorrentes, até funções melhores, ou talvez um sistema operacional superior. Mas a questão do design aqui, ele está de parabéns. Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Toda a experiência que eu tive utilizando o Come C61.